El porcentaje es 70-30. Retador campeón. Último minuto. Se revela cuánto ganaría David Benavides por una pelea contra el Canelo Álvarez en el 2024. Sí. Así es amigos míos, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano Vox TV Bienvenidos a esta su sección al estilo mexicano con su amigo Eduardo de los Ríos Y es que, ay ay ay, esto porque acaba de salir un video donde en una entrevista Se le preguntó a don Mauricio Sulaimán ¿Cómo se repartirían las ganancias en la bolsa en esta posible pelea que hay, hay, hay? Todavía no se ordena y sí, ya está llena y llena y revuelta de polémica, mis amigos. Y es que para los medios de comunicación, ojo, don Mauricio Sulaimán ahí mismo reveló pues cuánto podría ganar David Benavides en esta pelea Y sí, es muy polémico porque para muchos fanáticos y muchos expertos Sería muy poco lo que el Bandera Roja se echaría a la bolsa por una pelea contra el Canelo Y es que, pues como todos sabemos, una pelea contra el primer campeón indiscutido En las 168 libras pues es garantía de retirarse rico y por eso cuando se reparte una bolsa en una pelea Canelo Álvarez contra ustedes quien quieran, sí, las ganancias y la repartición es un tema muy polémico y muy importante en una pelea del Canelo y todavía peor en esta pelea que les pudiera asegurar yo va a ser la más polémica en la carrera de Saúl el Canelo Álvarez Así que sí, sin más preámbulo Aquí les dejo yo un pedacito corto o un fragmento vaya de este video Donde Mauricio Sulaimán habló y reveló cuánto podría ganar Saúl el Canelo Álvarez y David Benavides Pues en esta posible pelea mis amigos El porcentaje es 70-30 como ven? Pues sí, ya lo escucharon de su propia viva voz de don Mauricio Sulaimán. Las negociaciones empezarían con un 70% a favor del Canelo y un 30% a favor de David Benavides. Pero la cosa se puso más polémica cuando don Mauricio Sulaimán dijo que sí, las reparticiones de la bolsa y los porcentajes se pueden modificar según la pelea caso Fury contra White, donde Fury se llevó 80 y White se llevó 20 y ay ay ay, con esta declaración pues sí, parece indicar que podría hasta ganar menos Benavides, pero como lo dijo él mismo, pues ponernos a decir bien bien cuánto podría ganar son especulaciones, pero ya hay una primera información y ya hay un entre a esta la que podría ser la bolsa de David Benavides contra el Canelo y ojo, según el reglamento de la WBC, las negociaciones van a empezar 70 Canelo y 30 Benavides como les digo. Y es que luego de conocer esta polémica cifra o información acerca de la bolsa de ambos púgiles en esta posible pelea para el 2024, surgen tres preguntas y se las voy a contestar rápido para no dejar dudas acerca y de este tema al respecto. La primera es... ¿Es justo una repartición 70-30 para Canelo Benavides? Pues si me lo preguntan a mí, sí es justo amigos míos. ¿Por qué? Porque Canelo Álvarez, como todos sabemos, es el campeón y no solamente de la WBC. Y es que por esta sencilla razón, pues el Canelo Álvarez, en una primera instancia, claro que debería de ganar más dinero que David Benavides. Ahora bien, dejando de lado que es el campeón, de la división, pues simplemente es el Canelo. Es el tipo que, crean, me va a vender esta pelea y va a ser el que haga que este tiro entre Benavides y él, pues sea un negocio muy lucrativo. Y nomás por eso, sí, yo creo 
que 70-30, aparte de, de que es lo que marca el reglamento, pues es algo justo para ambos púgiles, amigos míos. Y la segunda pregunta que surge y es la más polémica, creo yo, ¿debe David Benavides aceptar esta oferta si se le plantea así para una pelea contra el Canelo Álvarez? ¿70-30? Sí, y les voy a decir por qué Sencillamente porque yo creo que es lo justo Pero pues aquí mi opinión importa poco Hay que decirlo amigos míos Sino que sí importan las declaraciones Que ha venido haciendo el mismo David Benavides Durante meses y años donde afirma que no le importa el dinero Así que el que le ofrezcan un 70-30 en la bolsa Créanme, pues no debería de ser un problema para que acepte esta pelea contra el Canelo Y todavía más cuando hace un par de días sale y acepta también Una cláusula de rehidratación que prácticamente nunca existió Y les digo algo Si Benavides acepta una cláusula de rehidratación contra el Canelo Pero no acepta una bolsa 70-30 ¿Qué creen? Pues sí, Benavides ahí automáticamente nos va a confirmar que lo único que quiere de una pelea contra el Canelo Álvarez es una buena bolsa. Ahora bien, la última pregunta y para terminar con las dudas de este tema al respecto, ¿va a ser esta la última oferta? ¿O más bien si ¿sí se va a quedar 70-30? Pues eso no lo sabemos, porque como don Mauricio Sulaimán lo dijo, pues sí pueden variar los porcentajes ya sentándose ambos equipos para una negociación oficial entre Canelo Álvarez y David Benavides, pero les digo algo, el Canelo no va a querer ceder ningún peso más a favor de Benavides. Así que yo creo que esta podría ser la oferta primera y también la última de parte de la WBC y del Canelo Álvarez. Y si me apuran, van a buscar... Un 80-20 como Fury contra White, en fin. Pero les pregunto a ustedes, pues ya que hay información y una primera información o un entre vaya de lo que podrían ser las ganancias económicas tanto de David Benavides contra Saúl El Canelo Álvarez, son justas, debe Canelo llevarse el 70% y David Benavides solamente el 30% porque números así se los dejo. Si la bolsa se fija... En 100 millones de dólares, Canelo se lleva 70 y David Benavides nada más 30. En fin, pues ¿qué opinan ustedes al respecto? Nos vemos en la próxima. Adiós.